இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனே கூட எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சில முக்கியமான வானிலை பற்றிய தகவல்கள் தாங்க பார்க்க போகிறீங்க அதாவது அரபிக்கடலில் திடீரென்று கியார் என்ற புயலானது தற்போது உருவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு தெரிவித்துள்ளது தற்போது எந்த திடுக்கிடும் தகவல்கள் தான் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி ரொம்ப வைரலாக பரவிட்டுருக்கு மேலும் அதை பற்றிய ஒரு சிறிய தொகுப்பு தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது அரபிக்கடலில் அக்டோபர் இருபத்தி ஏழாம் தேதிக்கு பிற்பகலுக்குள் புயல் உருவாகும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளதாம் மேலும் இந்த புயலுக்கு கியார் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது இந்த புயலானது இந்திய துணைகண்டத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்த வாய்ப்பில்லை மேலும் அக்டோபர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி இரவுக்குள் அரபிக்கடலில் தற்போது காணப்படும் காற்றழுத்தம் தீவிரமடையும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது மேலும் அதற்கு அடுத்த பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் கியார் புயல் மேலும் தீவிரமடையும் என்றும் அதனால் கடலோர மாநிலங்களான கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா மற்றும் கோவாவில் பலத்த மழை பெய்யும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் உலக அளவிய வானிலைகளை கணித்து வரும் அமெரிக்காவின் தேசிய வானிலை சேவை அமைப்பு கியார் புயல் அரபிக்கடல் வழியாக ஓமன் கடற்கரையை நோக்கி நகர்ந்து மேலும் தீவிரமடையும் என்று கணித்துள்ளது தற்போதைய தகவல்களின்படி புயல் மணிக்கு இரநூறு கிலோமீட்டர் காற்றின் வேகத்தை எட்டும் என்பதை காட்டுகிறதாம் இது மிகவும் கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியதாம் மேலும் மே மாதம் ஏற்பட்ட பனி புயலுக்கு பிறகு இது இந்த ஆண்டு இந்திய பெருங்கடல் பிரத்தியந்தத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மிகவும் கடுமையான இரண்டாவது புயலாக இருக்கும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது இது பருவமழைக்கு பிந்தைய முதல் புயலாக இருக்கும் என்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது பொதுவாக இது சூறாவளி புயல்கள் உருவாக உகந்த நேரம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளனர் அதே போல வாயு மற்றும் ஹிக்கா ஆகிய இரண்டு புயல்களுக்கு பிறகு இப்போது கியார் புயல் அரபிக்கடலில் உருவாகியுள்ளது இது பொதுவாக வங்காள விரிகுடாவை விட புயல்கள் உருவாதற்கு குறைந்த சாத்தியமே உள்ளதாக அறியப்படுகிறது மேலும் அடுத்த பத்து நாட்களில் இந்திய பெருங்கடல் பிரத்தியந்தத்தில் மேலும் இரண்டு சூறாவளி புயல்கள் ஏற்படக்கூடும் என்று தனியார் வானிலை முன்னறிவிப்பாளர் ஸ்கைமெட் வானிலை சேவைகள் கணித்துள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து அரபிக்கடலிலும் வங்காள விரிகுடாவும் இயக்கத்தில் உள்ளதுதான் இதற்கு காரணம் என்று அது கூறியுள்ளது மேலும் முதல் புயல் அக்டோபர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தெற்கு வங்காள விரிகுடாவில் குறைந்த அழுத்த பகுதியாக உருவெடுத்த பின்னர் இலங்கைக்கு அருகிலேயே தமிழக கடற்கரையை நோக்கி நகரும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்த பிரத்யேகத்தில் நிலைமை புயல் தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடாவுக்கு நகர்வதற்கு சாதகமாக இருப்பதாக ஸ்கைமேட் கூட கூறியுள்ளதாம் மேலும் இந்த அமைப்பால் தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் அதிக மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் இது உருவான பிறகு எவ்வாறு நகர்கிறது என்பதை பொறுத்தே நிலைமை இருக்கும் என்றும் ஸ்கைமேட் வானிலை மையம் கூறியுள்ளது மேலும் மூன்றாவது புயல் ஒரு புயலின் எச்சத்திலிருந்து உருவாகி அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பிளிப்பென்ஸை பாதிக்கும் பின்னர் அது அங்கிருந்து நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி வங்காள விரிகுடாவை கடந்து செல்லும் என்று கூறியிருக்கின்றனர் இந்த புயல்களின் நகர்வு அவற்றின் அருகிலுள்ள சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளின் காரணமாக விரைவாக மாறக்கூடும் மேலும் பாணி புயலுடன் காணப்பட்டபடி கடந்த சில ஆண்டுகளில் கடல் மேற்பரப்புகளை வெப்பமயமாக்குவதாலும் காற்றின் வேகம் குறைவதாலும் சூறாவளி புயல்களை கணிப்பது கடினமாக இருக்கிறதாம் மேலும் அரபிக்கடலில் நன்கு குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்த அழுத்த பகுதி ஏற்கனவே கர்நாடகா மற்றும் கேரளாவில் கடந்த சில நாட்களில் இடைவிடாத மழை பொழிவை கொண்டு வந்துள்ளது இதனால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு கூட ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் ஜூன் தொடக்கத்தில் இருந்து கர்நாடகாவில் இருநூத்தி எண்பத்தி ஐந்து பேர் கடுமையான மழைப்பொழிவு மற்றும் வெள்ளத்தில் இருந்து விட்டதாக உள்துறை அமைச்சகத்தின் பேரிடர் மேலாண்மை பிரிவு தகவல்கள் தெரிவித்திருந்தது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் தற்போது இந்த சூழ்நிலையில் இந்த புயல் உருவாகியுள்ளதால் மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்கு சென்று மீன்களை பிடிக்க வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லும்படி கூட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தற்போது இந்த திடுக்கிடும் தகவல்கள் தான் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வைரலாக பரவிட்டுருக்கு மேலும் இதனைத் தொடர்ந்து கூட வங்கக்கடலில் தற்போது உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஒடிசா நோக்கி சென்றதால் வட தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை காணப்படுகிறது இது குறித்து வானிலை மைய அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது அரபிக்கடல் வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி புயலாக மாறி நகர்ந்து சென்று விட்டதால் தற்போது தமிழகத்தில் மழை குறைந்து விட்டது மேலும் இரண்டு நாட்களுக்கு பெரிய அளவில் மழை இருக்காது மேலும் வெப்பசலனம் காரணமாக சேலம் ஈரோடு கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி ஆகிய வடமேற்கு மாவட்டங்களில் மட்டும் மழையை எதிர்பார்க்கலாம் மேலும் வங்கக்கடலில் தற்போது மேலடுக்கு சுழற்சி உருவாகி வருகிறது இது வருகிற இருபத்தி எட்டாம் தேதி அதாவது திங்கட்கிழமை தமிழகத்திற்கு மீண்டும் மழையை தருமாம் இருபத்தி எட்டு மற்றும் இருபத்தி ஒம்பது தேதிகளில் மீண்டும் மழை பெய்ய வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் அந்த அறிக்கையில் கூறியுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது
தற்போது அவர் கூறிய இந்த தகவல்கள் கூட சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி ரொம்ப வைரலாகவே பரவிட்டுருக்கு மேலும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் கர்நாடகாவின் பொலகாவி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக ஏற்கனவே மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள கொய்னா அணையிலிருந்து வினாடிக்கு இரண்டு லட்சம் கனஅடி தண்ணீர் திறந்துள்ளதால் கிருஷ்ணா நதியில் வெள்ளப்பெருக்கு கூட தற்போது ஏற்பட்டுள்ளதாம் இதனால் கரையோர மக்கள் கடும் பீதியில் உறைந்துள்ளனர் மேலும் ரேணுகா எல்லமாதவி கோயிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வந்தவர்கள் கூட திரும்பி செல்ல முடியாமலும் வெளியூரில் இருந்து வந்தவர்கள் தரிசனம் பெற முடியாமல் தவித்தும் வருகிறார்களாம் மேலும் கிருஷ்ணா நதி அபாய கட்டத்தில் தற்போது உள்ளதாம் மேலும் சிக்கோடி தாலுகாவில் உள்ள பத்து மேம்பாலங்கள் ராய்பாக் தாலுகாவில் உள்ள குடச்சி மேம்பாலம் ஆகியவைகள் கூட இதனுள் மூழ்கியுள்ளனாம் மேலும் விவசாயிகள் பயிர் செய்துள்ள நெல் கரும்பு நிலக்கடலை சோயாபீன்ஸ் ஆகியவை முழுமையாக நாசமாகியுள்ளது மேலும் பல்லரி மாவட்டத்தில் பாயும் துங்கபத்திர நதியிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதாம் இதனால் கர்நாடகாவில் கடும் கனமழை பாதிப்பு ஏற்பட்டு மக்கள் ரொம்பவே அவதிப்பட்டு வருகிறார்கள் தற்போது இந்த திடிக்கிடும் தகவல்கள் கூட சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி ரொம்ப வைரலாகவே பரவிட்டுருக்கு கர்நாடகாவில் மட்டுமில்லாமல் தமிழகத்தில் கூட தற்போது கனமழை பெய்து வருகிறது அந்த வகையில் மேட்டூர் அணையில் கூட நீர் நிரம்பியதை அடுத்து பன்னெண்டு மாவட்டத்தில் காவேரி கரையோரத்தில் வசிக்கும் மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை கூட விடுக்கப்பட்டுள்ளதாம் மேலும் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்ததை அடுத்து கர்நாடகா நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர் கனமழை பெய்து வருகிறது மேலும் தமிழகத்தில் கனமழை பெய்து வருவதால் தருமபுரி மாவட்டம் ஒகனக்கல்லுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது தற்போது ஒகனக்கல்லில் பரிசல் இயக்கவும் அருவியில் குளிக்கவும் விதிக்கப்பட்ட தடை தொடர்ந்து நீடிக்கிறதாம் இதையடுத்து கர்நாடக அணைகளில் இருந்து திறக்கப்படும் நீர் ஒகனக்கல் வழியே மேட்டூருக்கு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கனஅடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறதாம் மேலும் இந்த நிலையில் நூற்றி அறுபது அடி உயரம் கொண்ட மேட்டூர் அணை நிரம்பிவிட்டதால் அணைக்கு வரும் தண்ணீர் அப்படியே வெளியேற்றப்படுகிறதாம் இதையடுத்து காவேரி ஆறு செல்லும் சேலம் ஈரோடு நாமக்கல் கரூர் திருச்சி தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் கடலூர் புதுக்கோட்டை அரியலூர் பெரம்பலூர் ஆகிய பன்னெண்டு மாவட்டங்களில் கரையோரம் வசிக்கும் மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாம் மேலும் தாழ்வான இடங்களில் வசிப்பவர்கள் வெளியேறவும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இது குறித்து பன்னெண்டு மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது பொதுப்பணித்துறை தற்போது எந்த தகவல்கள் கூட சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி ரொம்ப வைரலாகவே பரவிட்டுருக்கு மேலும் இந்த கனமழை காரணமாக இன்னொரு ஒரு முக்கியமான தகவல்கள் கூட வெளியாயிருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கனமழை குறித்து கோவா முழுவதும் ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டிருக்கிறதாம் மேலும் அனைத்து மாநில பல்கலைக்கழக தேர்வுகளும் இதனால் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாம் அதாவது அரபிக்கடலில் கியார் சூறவழி உருவாகியதால் பலத்த மழை மற்றும் பலத்த காற்று வீசியதால் கோவா அரசாங்கம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை என்றே சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது மேலும் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நீர் வெளியேறவும் மரங்கள் பிடுங்கப்படுவதால் சாலை அடைப்புகளும் ஏற்பட்டுள்ளன மேலும் எச்சரிக்கையை கருத்தில் கொண்டு கோவா பல்கலைக்கழகம் வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் நடத்த திட்டமிட்டிருந்த அனைத்து தேர்வுகளையும் அடுத்த தேதிக்கு ரத்து செய்துள்ளதாம் மேலும் அது மட்டுமில்லாமல் கர்நாடகா கோவா மற்றும் தெற்கு கொங்கன் ஆகிய கடலோர மாவட்டங்களில் அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திற்கு நல்ல மழை பெய்யக்கூடும் என்று ஏற்கனவே வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை தெரிவித்துள்ளதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் அதனைத் தொடர்ந்து ரத்னகிரி சிந்துதுர்க் மகாராஷ்டிரா மற்றும் கோவாவின் ராய்கோட் மாவட்டங்களில் மற்றும் நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசியதாம் மேலும் அதனைத் தொடர்ந்து அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்திற்கு பிறகு அறுபத்தி கிலோமீட்டர் நேரத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாலே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது ஏதேனும் அசம்பாவிதங்கள் நடந்தால் பேரிடர் மேலாண்மை குழுக்கள் காத்திருப்பதாக முதல்வர் பிரமோத் சவத் கூட அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளாராம் மேலும் அடுத்த நாற்பத்தி மணி நேரத்திற்கு கண்டிப்பாக மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என்று மாநில மீன்வளத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது தற்போது எந்த தேடிக்கிடும் தகவல்கள் கூட சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி ரொம்ப வைரலாகவே பரவிட்டுருக்கு பொதுவாகவே மழை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நேரத்தில் வந்து விவசாய விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை தந்தாலும் ஒரு சில நேரத்தில் அதிகமாக மழை பெஞ்சு ரொம்பவே கட்டுப்பாடற்ற சூழ்நிலை ஏற்பட்டு அந்த விவசாயிகளுக்கே பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துது விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தினாலும் கூட பரவாயில்ல அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு ரொம்பவே பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அந்த மாதிரி தான் கர்நாடகாவில் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்குது மேலும் ஏற்கனவே கேரளாவில் நடந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது பொதுவாகவே மழை ஒரு பக்கம் சந்தோஷம் தந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் சில இயற்கை சீற்றங்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு தான் இருக்குது எப்படி நீர் இன்றியமையாத உலகு என்று சொல்லுவாங்களோ அந்த அளவுக்கு நீரோட அபாயமும் அதிகமாக இருக்கிறது கனமழை
थैंक यू